Uya ada seorang anak laki-laki yang sulit melepaskan nafsu syahwatnya. Dia pengen menikah supaya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya sampai sekarang susah menemukan calonnya Bu ya. Sedangkan untuk berpuasa dia merasa berat. Bagaimana solusinya Bu ya? Terima kasih. Kalau Anda cari sayur bayam di kebun jagung nggak akan dapat. Sayur bayam di kebun sayur bayam Sebetulnya yang bikin susah itu adalah yang ada di otak Anda biasanya, ambisinya, keinginannya. Tapi kalau targetnya adalah ridho Allah, begitu mudahnya halal ada di mana-mana. Ada orang hajatnya adalah ingin halal. Dia punya rizki, tapi ditambah halal plus rizki, repot. Mungkin Anda seorang wanita, saya tidak tahu tadi. Anda seorang wanita, sudah cukup rizkinya. Maka kalau ingin mencari suami yang mencukupi kebutuhan Anda, jangan pikir tentang rizki. Oh, Anda sudah punya harta. Bahkan ada orang cara berpikir, ada wanita diberi oleh kekayaan bingung cari suami. Padahal dia punya rizki yang melimpah. Cukup rizkinya. Cari suami susah. Kenapa? Dia ngikuti otaknya. Bukan ngikuti seruan batinnya. Dia butuh pendamping. Seorang laki-laki yang berikan kehangatan. Diajak diskusi dan sebagainya. Cuman di otaknya dicekoi. Saya harus dapat suami lebih kaya dari saya. Itu yang merusak. Seorang laki-laki pun demikian. Mestinya yang Anda inginkan adalah agar saya dapat ridha Allah. Saya hanya perlu wanita yang solehah. Selesai. Banyak wanita solehah di jagat ini. Cuman karena Anda sudah membatasi Aku harus dapat orang begini, begini, begini. Baik, kemudian sederhana kalau ingin mancing itu selera ikan, jangan selera Anda. Itu sederhana. Kalau Anda mancing ikan, Anda kasih sambel, Anda suka sambel, enggak akan dapat eh, ikan. Jadi kalau Anda menginginkan orang, apa sih baik Anda benah dulu, nanti Anda jadi selera ikannya, jadilah Anda selera ikan, baru nanti Anda dapat Anda saya ikannya suka cacing, Anda jadi apa namanya? Anda tetap jadi paku, ya enggak bisa, enggak dimakan. Anda merubah diri Anda. Anda memperbaiki diri Anda. Kalau sudah baik, akan ada kemudahan dari Allah Subhanahu taala dan wawasan cara menikah ini yang perlu dibuka. Ada orang nikah susah itu karena aturan yang dibuat sama dia. Halal bisa dibuka di mana-mana. Halal, 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 halal mudah. Yang repot adalah otak. Suamiku harus begini. Ajib. Suamiku harus ustaz. Ya, memang ustaznya terbatas. Suamiku harus seorang bisnismen. Suamiku harus seorang dokter. Suamiku harus seorang insinyur. Eh, ini kok dunia yang luas ini persempit. Sehingga banyak yang akan datang orang-orang baik ditolak. Karena enggak sesuai dengan ambisinya. Padahal yang akan datang ini jauh lebih bagus. Bukan ustaz, tapi lebih lembut hati. Bahkan mungkin punya maknya. Ambisinya harus ustaz. Dan ustaz belum-belum tentu. Akhlak penting. Ya, akhlak penting juga. Jadi, wawasan. Anda buka sedikit wawasan pernikahan, nanti akan mudah. Sekiranya kadang-kadang karena kita sudah menutup diri, banyak kebaikan-kebaikan sudah kita tolak. Anda seorang laki-laki ingin istri saya harus anaknya ustad. Padahal bukan anaknya ustad yang nasab baik, keluarga baik, banyak. Mulai kemarin sudah berdatangan, cuma gara-gara kita ambisi anaknya ustad, ketinggal semuanya. Jadi tolong buka sedikit, nanti akan datang kepada Anda istri yang Anda rindukan, insya Allah. Jadi jangan Anda mengikuti ambisi Anda, otak Anda, yang ada di pikiran Anda, tapi kemudian jadilah Anda selera ikan yang akan Anda pancing. berbenah, berbuat baik. Kalau ingin suara istri baik, Anda berbuat baik. Istri lembut, Anda berlembut hati dan seterusnya. Wallahu a'lam.